தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடிகரின் சாம்ராஜ்யம் விழுந்ததுக்கு வந்து ஒரு கொலை காரணமாக இருந்திருக்கு இந்த கொலை நடந்ததுக்கான காரணம் என்ன லக்ஷ்மிகாந்தன் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அந்த நடிகைகளை பற்றின சில பேக்ரவுண்டெல்லாம் இவனுக்கு நிறைய நெருங்கி பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது கடைசி பிம்பாக மாறிடுறான் சவுத் இந்தியா சினிமா வட்டாரத்திலேயே பெரிய புள்ளியாக வளர்ந்து வந்தான் நடிகர்கள் நடிகைகளை பற்றி டேரக்டரை பற்றி ப்ரொடியூசரை பற்றி கிசு கிசுக்கள்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க பப்ளிக்கோட பேட்டர்னேஜ் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கும் போது நிறைய நடிகர்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இவனை போய் ஆஃப் பண்ணுறாங்க டெய் என்னை பற்றி போட்டுறாத அப்படின்னு காசு கொடுப்பாங்க ஒரு பெரிய மட்ட கேஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா அக்யூஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தெளிவாக எல்லாரையும் இப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேரையும் வெட்ட வைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பத்து வெட்டு வெட்டுறானா ஆளுக்கு ரெண்டு வெட்டு வெட்டுவாங்க செத்த பிறகும் போய் வெட்டிட்டு வருவான் அது மாதிரி இல்லாமல் லக்ஷ்மி தாந்தன் கொலை வழக்கில் ரெண்டு பேர் தான் வெட்டுறான் மீதி எல்லாம் அசைலன்ஸு கூட போகிறவன் தியாகராஜ பாபாதர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரு தங்க தட்டுல தங்க ஸ்பூன்ல தான் சாப்பிடுவாரு சினிமா ஃபிரட்டர்னிட்டிக்கும் லக்ஷ்மி காந்தனுக்கும் இருந்த ஒரு சின்ன ஒரு முரண்பாடான விஷயம் ஒரு என் எஸ் கிருஷ்ணன் எம் கே தியாகராஜ பாகவதருக்கும் லக்ஷ்மி காந்தனுக்குமான ஒரு தனிப்பட்ட விரோதமா மாறிடுச்சு முக்கியமானது வந்து அந்த கடைசி நேர அவரு சொன்ன கன்ஃபெஷன் லக்ஷ்மி காந்தன் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணன் நாயர்கிட்ட சொன்ன அந்த கன்ஃபெஷன் ரொம்ப முக்கியமான குரூஷியல் எவிடென்ஸா இருந்தது சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடிகரின் சாம்ராஜ்யம் விழுந்ததுக்கு வந்து ஒரு கொலை காரணமாக இருந்திருக்கு அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு நடந்த லக்ஷ்மி காந்தனோட கொலை இந்த கொலை நடந்ததுக்கான காரணம் என்ன இந்த கொலையின் பின்னணி குறித்து சொல்லுங்கள் சார் லக்ஷ்மி காந்தன் அப்படின்றவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட்டிங் கேஸில் அரெஸ்ட் ஆகிறார் ஸோ இந்த அந்த பேக்ரவுண்டு தான் அவர் சிறைக்கு போன பிறகு நிறைய பேர் தொழில் கற்றுப்பாங்க சில ரவுடிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சில தப்பான வேலைகள் பண்ணி மாட்டிப்பாங்க திரும்பி வெளியில் வரும்போது இன்னும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ரவுடியாக வந்துடுவாங்க இவர் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு இந்த பணம் வாங்கி கொடுத்து சில வேலைகள்லாம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணி சிலரை ஏமாத்துறான் அதில் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் சி என் லக்ஷ்மி காந்தன் அப்படின்றவர் கைது பண்ணுறாங்க ஸோ இவர் கைது பண்ண பிறகு அவரை கொண்டு போய் அப்போது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வர்றதுக்கும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அவனை ராஜமுந்திரின்னு ஆந்திராவில் இருக்குது இப்போது அது மெட்ராஸ் பிரசிடென்டியில் பிரசிடென்சியில் ஒரு பகுதி அது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறையில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அங்கே இருக்கும்போதே அந்த சிறையிலேருந்து அதிகாரிகளை அட்டாக் பண்ணிவிட்டு தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணுறான் லக்ஷ்மி காந்தன் ஸோ இப்போது தப்பிச்சு போகும்போது போலீஸ் பிடிச்சிட்றாங்க அந்த பிரிசன் அஃபிஷியல்ஸ் பிடிச்சிட்றாங்க அதை பிடிச்ச பிறகு லக்ஷ்மி காந்தனை உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்பி இன்னொரு ஹையர் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க கோர்ட்டில் அவனுக்கு வந்து தண்டனையை கடுமையாக்குறாங்க கடுமையாக்கி இன்னும் ஒரு தனி தனிமை சிறை மாதிரி ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் அடைக்கிறாங்க அதுவும் ராஜமுந்திரிலேயே அடைச்சி வச்சுருந்தாலும் அதாவது குவாரண்டைன் வார்டு மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம குவாரண்டைன்னு ஒரு பிளாக்கை சொல்லுவோம் அது மாதிரி புதுசாக ஜெயிலுக்குள்ளே போகிறவங்கள வந்து அந்த குவாரண்டைன் பிளாக்கில் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பிஃபோர் வந்து அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு பிளாக்கில் செல்லில் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஈவன் ஜெயலலிதா கருணாநிதி இவங்கெல்லாம் கைதானும் போது அந்த குவாரண்டைன் பிளாக்கில் தான் வந்து அடைச்சி வச்சுருந்தாங்க முழுமையாகவே ஸோ அங்கே யாரும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இவனையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தனிமை சிறையில் கொண்டு போய் அங்கேயே அடைச்சி வச்சுருக்காங்க பட் அங்கே இருந்தும் மீண்டும் தவிக்க ட்ரை பண்ணுறான் லக்ஷ்மி காந்தனை ட்ரை பண்ணும்போது லக்ஷ்மி காந்தனை உடனே என்ன திரும்பியும் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க கோர்ட்டில் பார்க்குறாங்க இது வேலைக்கு ஆகாது இவனை கொண்டு போய் அந்தமானில் உள்ள ஜெயிலில் போட்டுருங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவிலேருந்து அந்த சீட்டிங் கேஸ்க்காக கைதான லக்ஷ்மி காந்தன் அப்போது அவருக்கு கன்விக்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க கன்விக்ஷன் கொடுத்து தான் ராஜமுந்திரி சிறையில் அடைகிறாங்க அங்கேருந்து திரும்பி தச்சி தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணும்போது தான் இப்போ அந்த மாநில கொண்டு போய் போட்டாச்சு அந்த மாநில அங்கே சிறை இப்போ நல்லா அங்கே போயிருக்கேன் போகும்போது பார்த்தா உண்மையாகவே பயங்கரமாக இருக்கும் சிறைச்சாலை படத்தில் மோகன்லால் அவங்க தபு அந்த இதெல்லாம் காட்டுவாங்க அந்த படத்தில் அவ்வளோ அந்த படத்தில் நல்லா காட்டியிருந்தாலும் நேரில் பார்க்கும்போது உண்மையாகவே அது பயங்கரமான ஒரு
ஆனால் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் அந்த சீட்டிங்க்கு ஒரு கொஞ்சம் அதாவது எப்படின்னா இப்போ சுகேஷ் சந்திரசேகர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் பேசியே ஆளை அப்படி மயக்கிடுவார் ஈவன் உமேஷ் அலையாஸ் ஷாட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து இங்கே சென்னையிலேருந்து அதாவது வேறு சில யூகேயில் இருக்கக்கூடியவங்களோட கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இங்கே பொருள் வாங்கின மாதிரியோ சில பணத்தை டிரான்சாக்ட் பண்ண மாதிரியோ வாங்கி சீட் பண்ணுவான் அவனையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிசிவிலாம் அரெஸ்ட் பண்ணால் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்கள வந்து அவன் பேசுகிறதே அந்தளவுக்கு ஒரு மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கும் அது மாதிரி தான் சுகேஷ் சந்திரசேகரம் அதனால தான் லீனா மாதிரி பால் அவனோட வழியில் விழுந்தாங்க இப்போ ஜாக்லின் ஃபெர்னாண்டாஸாக இருக்கட்டும் நூரா ஃபத்தேகியாக இருக்கட்டும் இன்னும் நிறைய பேர் அவங்க வலையில் சிக்கியிருக்காங்க அது மாதிரி லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கும் ஒரு மெஸ்மரசிங் அந்த ஒரு ஸ்பீச்சில் அப்படி அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இருந்தது அது மூலமாக தான் எல்லாரையும் கவர்ந்து எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த கேஸில் மாற்றான் இப்போ அங்கே இருக்கும்போது சரியில்ல அந்த மாதிரில் இருக்கும்போது அங்கே இவனுக்கு ஒரு சிறைக்குள்ள எல்லா தரப்பட்ட அதாவது அந்த சிறை அந்த காலகட்டம் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறதுனால நிறைய படித்தவங்க லாயர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய சில அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்ச நிறைய பேர் வந்து சுதந்திர போராடுறதுக்காக போராடினவங்கெல்லாம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில நபர்களோட இவன் நிறைய தொடர்ந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறான் பண்ணும்போது அவனுக்கு சில டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்குது இவன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஷார்ப்பு அந்த அப்சர்விங் பவர் நல்லா இருக்கிறதுனால இமீடியட்டாக அவங்க சொன்ன தகவல்கள் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறான் வேர்ல்டு வார் டூ நடந்தது அப்போ நடக்கும்போது ஜப்பானோட ஆதிக்கத்தில் அந்த அந்தமான் சிறை வந்துடுச்சு நிறைய வேறு வேறு சண்டைகள் ஒவ்வொரு இதுவும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஜப்பான் ஆதிக்கத்தில் வந்த உடனே நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்லேயே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவனை வெளியில் அனுப்பிச்சிடாங்க ஸோ வெளியில் வந்த உடனே நேராக சென்னைக்கு வந்து லேண்ட் ஆகிறான் லக்ஷ்மிகாந்தன் வந்த பிறகு இவனுக்கு ஒரு ஆள் நல்லா அழகாக ஃபேராக இருந்தோடனே சினிமாவில் ஒரு ஆசை வருது சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா கனட பிரசாத்னு ஒருத்தன் பிம்பு ஆக்சுவலாக வந்து பேர் தான் கனட பிரசாத் ஆனால் தெலுங்குக்காரர் அவன் என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து சினிமாவில் நிறைய நடிக்க வாய்ப்பெல்லாம் தேடும்போது அவனுக்கு எதுவும் வாய்ப்பு கிடைக்காதனால கடைசியாக அந்த நடிகைகளை பற்றின சில பேக்ரவுண்டெல்லாம் இவனுக்கு நிறைய நெருங்கி பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது கடைசி பிம்பாக மாறிடுறான் அவன் பெரிய பிம்பாகிட்டான் அதாவது தமிழ தமிழ் சினிமாவில் இருக்கட்டும் இல்லை தெலுங்கு சினிமா இது மாதிரி நிறைய இந்த சவுத் இந்தியா சினிமா வட்டாரத்திலேயே பெரிய புள்ளியாக வளர்ந்து வந்தான் அது மாதிரி இவனுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனால் இவனுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா சரி வாய்ப்பு தான் கிடைக்கல இதை எப்படி நம்ம அவங்கள பற்றின ரகசியங்கள்லாம் நிறைய தெரியுது ஒவ்வொருத்தர் எங்கெங்கே போகிறாங்க எப்படி யார் கூட ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒரு காசிப்பெல்லாம் தெரியுது அப்போ அந்த காசிப்புக்கு இப்போ வரைக்கும் இருக்குது காசிப்பை பேசுகிறது காசிப்பை பற்றி ரீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் விரும்புவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவன் என்ன பண்ணுறான்னா லக்ஷ்மிகாந்தன் வந்து சினிமா தூதுன்னு ஒரு ஒரு மேகசின் இது எல்லோ பேங்க் இப்போது நம்ம சொல்கிறது எல்லோ மேகசின் சொல்லுவோம் அப்போது அந்த அந்த பத்திரிகையில் நிறைய இவங்களை அதாவது நடிகர்கள் நடிகைகளை பற்றி டேரக்டரை பற்றி ப்ரொடியூசரை பற்றி கிசு கிசுக்கள்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அது வந்து ஒரு படி மேலே இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறான்னா முழுக்க அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ஸ் எல்லாம் தனிப்பட்ட டார்கெட் பண்ணுறது அவங்க ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு மேலே இவங்களை போய் பார்த்தாங்க இங்கே போய் இவ்வளோ நேரம் அங்கே இருந்தாங்கன்ற மாதிரி நிறைய அதில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உண்மை இருக்கலாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பொய்யை மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் அடித்து பண்ணுறது இது பண்ணும்போது இது பயங்கர பாப்புலராக போகுது பாப்புலராக போக ஆரம்பிக்கும் போது இதுக்கு பப்ளிக்கோட பேட்டர்னஜ் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கும்போது நிறைய நடிகர்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இவனை போய் ஆஃப் பண்ணுறாங்க டெய் என்னை பற்றி போட்டுறாத அப்படின்னு காசு கொடுப்பாங்க இவனுக்கு பரவாயில்லையே நம்ம நியூஸ் போடாமல் இருக்கிறதுக்கு காசு கொடுக்குறாங்களே நல்லா இருக்க டீலிங்கு அப்படின்னு இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுறான் நடிகர்கள் நடிகைகள் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர்னு எல்லாருமே காசு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதில் வந்து காசு கொடுக்காமல் அவங்ககிட்ட முரண்டு பிடிச்சதில் முக்கியமான நபர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது தமிழகத்தில் சினிமாவில் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்த தியாகராஜ பாகவதர் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் அதே மாதிரி என் எஸ் கிருஷ்ணனும் கூட கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன்றவருக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது படம் மேலே நடிச்சிருக்கிறாரு எல்லாமே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு அது மட்டும் கிடையாது எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் வந்து சூப்பர் ஸ்டாருன்றதுக்கு உரித்தா அவர் நடித்த அந்த ஹரிதாஸ் படம் ப்ராட்வேயில
அந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக அவரை லைக் பண்ணாங்க அவரோட அந்த ஹிப்பி தலை அப்புறம் அவரோட அந்த பாடல்கள் அவரை பாடி நடிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப பாப்புலர் இப்படி போகும்போது இவங்களுக்கு மட்டும் அவர்கிட்ட ஒரு உடன்பாடு வரலை ஒரு சின்ன பேச்சை போகிறல லக்ஷ்மிகாந்தனோட ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பாப்புலராக இருக்காங்க கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் இருந்த கவர்னராக இருந்த ஆர்தர் ஆஸ்வால் ஜேம்ஸ் ஹோப் அப்படின்றவர் கொஞ்சம் எல்லாேருக்கும் நல்ல பழக்கமான நபராக எப்படி இப்போ ஒரு சிஎம் மாதிரி ஒரு கவர்னர் மாதிரியே ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு டாப் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால எல்லாரையும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கிறாரு அப்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் என் எஸ் கிருஷ்ணனும் எம் கே தியாகராஜ பாகவதரும் அப்புறம் அதே மாதிரி நாயுடுன்னு சொல்லி அவர் டேரக்டர் என் எஸ் ஸ்ரீராம்லு நாயுடு அப்படின்னு சொல்லி அவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா போய் சந்தித்து அவர் கவர்னர் ஹோப்பை சந்தித்து இந்த பேப்பர் இந்த புக்கு வெளியில் வர முடியாத மாதிரி பேன் பண்ணுங்கன்றாங்க அவரும் பார்க்குறாரு அதுக்கு காரணம் கேட்குறாங்க அப்போது இது வயலேஷன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலலாம் பற்றி கொச்சையாக எழுதுகிறாங்க அதில் உண்மை கிடையாது அதனால் இது பண்ணுங்க அதை லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணுங்கும் போது அவரும் அதை வாங்கி பார்த்துட்டு அதில் உறுதித்தன்மை அவர் சொன்னதில் பொய் எதுவும் இல்லை உண்மை இருக்குது அப்படின்றத நான் நம்பி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இதுதான் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு கொலை செய்யப்படுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாகவும் பின்னால் அமையுது அதே மாதிரி அந்த அந்த வழக்கில் இவங்க போய் மாட்டிக்கிறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாகவும் அமையுது இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஜனவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இதை பேன் பண்ணிடுறாங்க அதாவது லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் சினிமா தூது வரலை அப்புறம் நான் நம்ம ஆட்கள் பண்ணுற மாதிரி தான் எங்கே வரலை எங்கே வரலன்னு இவங்க கேட்கும்போது இவருக்கு யாரோ ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க இதில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்கனவே ஜெயிலுக்கெலாம் போயிட்டு வந்தவரில் இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து சிறைக்குள்ளே போயிட்டு வந்தாலே பாதி லாவை பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க ஈவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஒரு ஃபாரினர் அவர் என்டிபிஎஸ் கேஸில் அரெஸ்ட் ஆனார் இப்போது சென்னை புழல் சிறையில் தான் இருக்கார் அவருக்கு என்டிபிஎஸ் கேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நர்கட்டிக்ஸ் சைக்கோட்ராபிக் ட்ரக்கு தான் வந்து கடத்தி கொண்டு வந்ததுக்காக கைதான ஒருத்தர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரே வாதாட ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த லா புக்கெல்லாம் வாங்கி படித்து 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 அது மாதிரி நீங்கள் நிறைய பேர் பார்க்கலாம் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு சீட்டிங் கேஸில் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அவருக்கு ஆக்சுவலாக அவர் சீட்டிங் பண்ணலை அப்படின்னு அவரோட கிளைம் நார்மலாக அப்படி நிறைய பேர் உண்மையாக எதுவும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி அவர் போகும்போது அவர் மனைவி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கணவரை வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக லா படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ லாவாக ப்ரா லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தாம்பரம் கோர்ட்டில் அது மாதிரி நிறைய பேர் ஈவன் ஒரு ஒரு டைவர்ஸ் கேஸ் அப்ளை பண்ணுற நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா லாவை அப்படி கரைச்சி குடிச்சிருப்பாங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் தெரியும் இதை இப்படி சப்மிட் பண்ணணும் இதை இப்படி எடுக்கணும் பேப்பர்ஸை இந்த இந்த மாதிரி த்ரூ பண்ணணும் எல்லாமே தெரியும் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கும் இது மாதிரி நிறைய தகவல்கள் லா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்குது தெரிஞ்சுக்கிறார் தெரிஞ்ச பிறகு இதில் வந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுன்ற ஒரு லூப் ஹோல் பார்க்கும்போது ஒரு அட்வைஸ் கிடைக்குது நீ ஏன் புதுசாக ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கிடைச்சோடனே அதே வருஷம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஜூலையில் ஒரு ஆறு மாத கேப்பில் ஹிண்டு நேசன் அப்படின்னு ஒரு புக்கு கொண்டு வர்றார் அந்த புக்கு பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதே மாதிரி ஸ்கேண்டலஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அவ்வளோ கொண்டு வர்றார் இந்த வாட்டி இன்னொரு படி மேலே போய் மற்ற நடிகர் நடிகர்களை டார்கெட் பண்ணாரோ இல்லையோ என் எஸ் கிருஷ்ணன் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர அப்புறம் அந்த ஸ்ரீராம்லு நாயுடுவை டார்கெட் பண்ணியே இவர் இங்கே போனார் இவர் இந்த பக்கம் தண்ணி அடித்தார் இவர் 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 கூட சுற்றினார் இந்த மாதிரி காசிப்ஸாக போட்டு 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 தொடர்ச்சியாக பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் இது பெரிய உறுத்தல் ஆகிடுது என்னடா ஏதோ அந்த ஏதோ கொண்டு போய் வேட்டிகளை விட்ட கதையாயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் ஃபெடப்பு ஏன்னா ஒரு ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் லெவலுக்கு அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவரை பற்றி ஒருத்தர் காசி போகிறதுங்கும் போது எல்லோரும் என்னென்னு புரட்டி பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரஜினியை பற்றி ஒரு ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா உடனே அதை விரும்பி படிக்க ஆரம்பிப்பாங்கள்ல அது மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ மாதிரி சினிமா சாரி இப்போ மாதிரி சோஷியல் மீ
ஸோ இந்த புக்ஸை தொடர்ச்சியாக நிறைய பேர் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதோட சர்க்குலேஷன் ஜாஸ்தியாகுது இவருக்கும் நிறைய ஃபேவரட்ஸ் அந்த நிறைய பேர் கிடைக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறாங்க அப்படி ஒரு இதுக்கு போகிறாங்க ஈவன் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா படித்து லாயரானும்னு ஆசை ஆனால் லாயராகாமல் அப்படியே இவர் திசை மாறி சினிமாவுக்குள்ளே போய் அப்புறமா திரும்பி ஒரு சினிமா ரிப்போர்ட்டராக போய் இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு ஆரம்பித்து ஒரு காசிப்பு எழு வெளியில் சொல்லக்கூடிய இந்த லெவலுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ இவங்களுக்கு என் எஸ் கிருஷ்ணனுக்கும் ஸ்ரீராமு நாயுடுக்கும் இவர் எம் கே தியாகராஜ பாகவதருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு ஒரு செந்தட்டிக்காயை தொட்ட மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை என்ன பண்ணுறதுன்னு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியல முடிவு கட்டுறதுனா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இதை நான் அதுக்கு தான் அந்த சங்கராமன் கொலை வழக்கு பற்றி லைட்டாக ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் அதில் பார்த்திங்கன்னா சும்மா தட்டி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஜென்ரலாக யாராவது அவங்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அவங்கள லைட்டாக கொலை பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் உடனே வராது அப்படி அதே மாதிரி இந்த சம்பவத்துலேயும் அவங்கள கொஞ்சம் தட்டி வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு யோசனை ஆரம்பிக்கிற அவங்களுக்குள்ளே சரி அப்போது இதை இதை அப்படியே கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு வேணும் அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி இப்போது நைன்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்பையும் சுதந்திரம் கிடைக்கல அதுக்கு முன்னாடியே தான் இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடக்குது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியாக இருக்கும்போது தான் ஸோ அக்டோபர் பத்தொம்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இவர் லக்ஷ்மிகாந்தன் ஒரு அந்த பக்கமாக போயிட்டுருக்காரு சிட்டியில் வேப்பேரி சைடில் போயிட்டுருக்காரு இது வந்து கொலைக்கு முன்னாடி உள்ள சம்பவம் ஒரு கேங் வந்து அவர் அட்டாக் பண்ணுறாங்க கழுத்தில் கத்தியால் குத்திடுறாங்க கழுத்தில் கத்தி பட்ட உடனே அவர் சுருண்டு விழுந்துடுறாரு தூக்கிட்டு போகிறாங்க அப்புறமா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அவருக்கு நற்குணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாயர் ஃப்ரெண்டு அவர் லாயர் வீடு வந்து வெப்பேரியில் தான் இருக்குது ஸோ இவர் அடிக்கடி அங்கே தான் வந்து அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பார் பார்ப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு சில அந்த பழைய கேஸ் பெண்டிங் கேஸுக்கு சும்மா பேசுகிறதுல இதெல்லாம் உண்டு ஸோ ஒரு நட்பு ரீதியாக அவர்கிட்ட பழக்கம் ஏற்படுது அதே மாதிரி அங்கே அவரை வந்து அந்த கழுத்தில் குத்துப்பட்டதுக்கப்புறம் ஜிஹெச்சில் அட்மிட் ஆகி அதுக்கான ப்ரொசீஜரு இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும்போதே இவருக்கு என்ன மனசுக்குள்ளே தோணுது அப்படின்னா அந்த காயம்பட்ட லக்ஷ்மிகாதனுக்கு இதை நம்ம ஏன் சும்மா விடணும் இதை பண்ணுனது யார் என்று கண்டுபிடிக்கணும் கண்டிப்பாக இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தியாகராஜ பாகவதரும் என் எஸ் கிருஷ்ணனும் தான் கண்டிப்பாக இருக்காங்கன்றத உறுதியாக நம்பிக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் கம்ப்ளைண்ட்டை ட்ராப் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் ட்ராப் பண்ணல அவர் ஜே நர்குணம்னு சொல்லக்கூடிய அட்வொகேட்டை அவர் வீடும் அங்கே வெப்பேரிலேயே இருக்குது அந்த சூளை பக்கத்தில் இப்போது அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து போய் சந்தித்து ஒரு டிராஃப்ட்டை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரு டிராஃப்ட் எல்லாம் பக்காவாக ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த டிராஃப்ட்டை எடுத்துகிட்டு வரார் வரும்போது தான் அவர் கொலை செய்யப்படுறார் இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த இதுக்கு பின்னணியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கோவம் அப்படின்னா ஒரு தட்டு தட்டுனா பயந்து விட்டுட்டு ஓடிடுவான் அப்படின்னு நினச்சா இவனோட மறுபடியும் தோண்டி ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுறான் நம்ம போலீஸ் கேஸ்னு ஆகி நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோ இதனால் வேறு பிரச்சனைகள் வருமோன்னு என் எஸ் கிருஷ்ணன் தியாகராஜ பாகவதர் அண்டு ஸ்ரீராமலு நாயுடு எல்லாருமே அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது எப்படி தான் ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல ஏதாவது பண்ணி அதை ஒரு சப்சிடைஸ் பண்ணணுன்னு பார்க்குறாங்க அது அடுத்த லெவலுக்கு போகுது நம்ம ஒன்று நினச்சா அது ஒன்று நடக்கிற மாதிரி இவங்க வேறு லெவலுக்கு போனோடனே அவளால் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனையே இல்லை ஸோ இப்போ வேறு வழியே இல்லாமல் லக்ஷ்மிகாந்தனை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கப்படுது சரி இப்போ கொலை பண்ணணும் அப்படின்னா நேர ஒரு நாலு பேர் போய் குத்திட்டு வாங்க கொண்டு வாங்கன்றது சொல்லாமல் இவங்களுக்கு என்ன எண்ணம் அப்படின்னா நம்மளோட பேர் வெளியில் வரக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் அவர் இதுக்கு பின்னணியில் இருந்தார் என் எஸ் கிருஷ்ணன் இதுக்கு பின்னணியில் இருந்தார் ஸ்ரீராமல் நாயுடு இருந்தார் அப்படின்னா அவங்களோட இமேஜ் போயிடும் அவங்களோட ஹீரோ இமேஜ் அவ்வளோதான் அப்புறம் ரியல் வில்லன் ஆகிடும் இப்போ உள்ள நீங்கள் ஹெட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு மேக்சின்லேயோ ரீல் வில்லன் பிகம்ஸ் ரியல் வில்லன்னு போட்டு ஒரு பெரிய ஹெட்டிங்கே போட்டு விட்ருப்பாங்க அப்போது அந்த மாதிரி ஸோ இப்படிலாம் வந்து நம் பேர் அசிங்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பிளான் பண்ணாங்கன்னா ஒரு டீமாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டீம் அவனை கொலை பண்ணணும் 
கொலை பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பி இப்போ நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் அப்போ ஃபோட்டோவை கொண்டு போய் காட்டி இவன் தான் கொலை பண்ணணும் என்ன பண்ணுமோ பாருங்கள் அப்படின்றாங்க இதுக்கு பேசப்பட்ட தொகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இதுக்காக அவர் லக்ஷ்மிகாந்த் தலைக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த அவங்களுக்கு தலைக்கு பேசப்பட்ட தொகை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டீம் ஒத்துக்குது சரி ஓகே ரைட் அப்போ நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க அந்த அக்யூஸ்டு யாருக்குமே அந்த டீமுக்கு யாருக்குமே தெரியாது இவங்க கொல் இவங்களுக்கு சொன்ன அந்த ஆர்டர் கொடுக்கறது இவங்களுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது என் எஸ் கிருஷ்ணனும் தியாகராஜ பாகவதரும் பின்னாடி இருக்காங்கன்றது தெரியாது ஏன்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு ரஜினியை எல்லாருக்கும் தெரியுமோ அது மாதிரி தியாகராஜ பாகவதர்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ அவ அக்யூஸ்டாக இருந்தால் கூட கொலைய கொலையாளியாக இருந்தால் கூட அந்த கொலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவன் அவனும் ஒரு ரசிகனாக தான் போய் பணம்லாம் பார்த்துருப்பான் சரி இவ்வளோ பெரிய ஆள் அவருக்கே இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஒரு உருவாகிற மாதிரி ஸோ இவங்கள வெளியில் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கு பிரதானமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஒருவேளை போலீஸில் மாட்டிக்கிட்டாலும் எங்கள் பேர் வெளியில் வரக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கமலநாதன் ஒருத்தர் அவர் வந்து ஒரு வேலைக்காக வர்றார் இவங்களுக்கு அந்த நாயுடு அவருக்கு வந்து தெரிஞ்ச நபர் ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனி ஏதோ ஒன்று ரன் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த நிறுவனத்தில் ஒரு வேலை தேடி வர்றவர் இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அக்யூஸ்டு ஒரு ஆறு பேர் வருவாங்க அவங்க அக்யூஸ்லாம் சொல்ல ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் வருவாங்க என்னை தேடி அவங்கள கூட்டுவாங்க அப்படின்றாங்க எங்கே கூட்டு வர சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இப்போது நீங்கள் நம்ம இப்போ இது இருக்கு இல்லையா நேரு ஸ்டேடியம் இருக்குது அந்த நேரு ஸ்டேடியம் பக்கத்தில் மை லேடிஸ் பார்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மை லேடிஸ் பார்க்கு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ஆங்கிலேயர் ஆட்சி இருக்கும்போது அங்கே வைஸ்ராயாக இருந்த ரிப்பன் பில்டிங்கு தான் ஒரு வைஸ்ராயோட ஒரு இடமா இருந்தது இல்லையா தங்குற இடமா இருந்ததுன்னா அங்கேருந்து அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து அங்கே போய் குளிச்சுட்டு வருவாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் அதுக்காக அவரோட வாக்கிங் போகிறது இதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அந்த மை லேடிஸ் பார்க்கு அதனால தான் அந்த பேரே கூட மை லேடிஸ் பார்க்குன்னு வச்சுருக்காங்க முன்னாடிலாம் இது கிடையாது நேரு ஸ்டேடியம் கிடையாது ஒரு ஓப்பன் இடமா இருந்தது அங்கே அந்த இடத்துக்கு பேர் ஸோ ஒரு வைஸ்ராயோட ஃபேமிலி அவங்களோட அவங்க போய் சுற்றி பார்க்கக்கூடிய இடம் வாக்கிங் போகிற இடம் தான் மை லேடிஸ் பார்க்காக இருந்தது அப்போ பக்கத்தில் மக்கள்லாம் போய் வாக்கிங் போகிற இடமா இருந்த ஒரு இடம் தான் பீப்புள்ஸ் பார்க்குன்னு பேர் இப்போ அது கிடையாது அந்த பீப்புள்ஸ் பார்க்கில் தான் இவங்க சந்தித்து பேசுகிறாங்க இந்த கான்ஸ்பிரேசி அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த கான்ஸ்பிரசியோட ஆரம்பம் அங்கே துவங்குது இதில் ஒன் பாயிண்ட் இது மாதிரி அதாவது அந்த ஆறு நபர்கள் கொலை செய்யப்பட ஃபிக்ஸ் பண்ண அசைலன்ஸோட நேம்ஸு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்கள அங்கே வர சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா ஒருத்தரை கொலை பண்ணணும் அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறாங்க இப்போ என்னென்னா நேராக அந்த பெரம்பூர் பேரக்ஸ் ரோட்டுக்கிட்ட உள்ள ஒரு இடத்துல ஒரு டீ கடையில் அப்புறம் ஒருத்தர் ஒரு நபர் வந்து அங்கேருந்து பேசிகிட்ருக்காங்க அப்புறம் அங்கேயே அந்த இப்போவும் வெப்பேரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மணிகுண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரோடாக இருக்குது வீடுகளாக வந்துடுச்சு அப்போது அதெல்லாம் வந்து மாட்டு தொழுவங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது மாடு க பால் கறக்கிறவங்க அவங்களாம் அங்கே பண்ணிட்டு அவங்க இருந்தாங்க இருந்தாங்க ஸோ இந்த இந்த இடத்துல இவங்கெல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் இந்த லாயரை போய் சந்திக்க போகும்போது தான் இந்த ஃபோட்டோவை கொண்டு போய் காட்டி அந்த நபர் சொல்கிறாங்க இவரை தான் நீங்கள் கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஆறு அக்யூஸ்டுமே வேறு வேறு இடத்துலேருந்து வந்து ஒவ்வொருத்தராக ஜாயின் ஆகிறாங்க ஒருத்தர் டீ கடையில் கிட்ட நிற்கிறாங்க அங்கேருந்து திரும்பி அந்த மணிகுண்டு கிட்டது இருக்கக்கூடிய ஒரு டீ கடையிலேருந்து திரும்பி அப்படி நடந்து போகிறாங்க அந்த மில்க் மேன் அவங்க பால் கறந்துக்கிட்டு இருக்காரு அது அந்த சமயத்துலேயும் அங்கே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாமே வாட்ச் பண்ணுறாங்க இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில்லாம் வந்து யாரும் புதுசாகலாம் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட முடியாது இப்போ நீங்கள் சென்னை சிட்டி ஒரு அப்பவும் பெரிய சிட்டியாக இருந்த காலகட்டத்தில் கூட புதுசாக வந்தால் யார் பாணி என்ன இதுக்கு வந்திருக்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இப்போ நீங்கள் வில்லேஜ்லலாம் அது பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி புதுசாக இருக்காங்களேன்னு அப்படி ஒரு பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போது இவர் வந்து லக்ஷ்மிகாந்தன் அங்கே அவர் லாயரை சந்திச்சுட்டு வெளியில் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ரிக்ஷா இப்போ இருக்கிற சைக்கிள் ரிக்ஷா மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நபர் வந்து
அவர் வந்து கொலை செய்யப்படுறா குத்தப்படுறார் மறுநாள் தான் இறந்து போறாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ல ஆனால் இந்த சம இந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு ஓகே இவர் தான் கொலை பண்ண கொலை பண்ண போகிறாங்க அப்படின்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறமா தனித்தனியாக எல்லாம் அந்த பீப்புள்ஸ் பார்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய ரிப்பன் பில்டிங் பின்னாடி இப்போ ஒரு ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீப்புள்ஸ் பார்க்குன்னு ஒரு பார்க்கில் போய் சந்திக்கிறாங்க சந்தித்த பிறகு திரும்பி அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்போது நமக்கே தெரியும் ட்ராம்லாம் இருந்தது மெட்ராஸ்ன்ற படத்தில் கூட மதராசப்பட்டினம் படத்தில் கூட காட்டினாங்க அந்த ட்ராம்லாம் சென்ட்ரல் வழியாக தான் போகும் ஸோ இப்போ வால்டாக்ஸ் ரோடு அந்த இடம் பக்கத்துலலாம் அந்த ட்ராம் போய் கிராஸ் பண்ணி போகும் இந்த பகுதியில் ஒரு இடத்துல தான் ஒத்தவாடை தேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் இப்போ அந்த தேட்டர்லாம் இல்லை அந்த தேட்டருக்கு கூட்டு போகிறாங்க அதாவது எல்லாரையும் வர சொல்ல எல்லாரையும் வந்து அந்த ட்ராம் ஒரு இடத்துல போய் கிராஸ் பண்ணி கட் பண்ணி பாரிஸை பார்த்து போகும் அந்த போகக்கூடிய இடம் பக்கத்தில் ஒரு டீ கடையில் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்போது கமலநாதன் வந்து இந்த வேலை தேடி வந்தவரை ஒவ்வொருத்தராக கூட்டு போகிறாரு அங்கே போனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கொலைக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்ல போகிறாரு கொலை பண்ணுறதுக்கு அப்படி சொல்லும்போது அதை சொல்ல போகிற ஒரு நபர் வந்து பயங்கரமான ஒரு பெரிய குற்றவாளியாக இருக்க போவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் அப்படி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கே சர்ப்ரைஸிங்காக என் எஸ் கிருஷ்ணனும் ஸ்ரீராம் நாயுடுவும் எம் கே தியாகராஜ பாகவதரும் அங்கே இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் உள்ளே போன பிறகு அவர் வந்து பேசுகிறார் இது வந்து ஒரு முக்கியமான அசைன்மெண்ட் இதை சரியாக பண்ணுவீங்களா அவங்க கேட்குறது என் எஸ் கிருஷ்ணனும் தியாகராஜ பாகவதரும் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க அந்த போன ரெண்டு பேர்கிட்ட ஏன்னா அந்த ரெண்டு பேர் தான் ஒரு கீ பர்சனாக அதாவது மொத்த ரவுடி அந்த இதில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கீ பர்சனாக இருக்குன்னு அவங்கள கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க பேசும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா பேசுனதில் ஐநூறுரூபா முன்பணம் கொடுக்குறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரரூபா மீதியாக கொடுத்துருவோன்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அவங்களும் காசை வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் அவங்க கேட்ட கேள்வி இந்த அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும்ல எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கதைகள் லைஃப்பை வந்து ரொம்ப மிசரபிளாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க லக்ஷ்மிகாந்த் அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படின்னு அவங்க அவங்களுக்கு உண்டான நியாயங்களை அவர்கிட்ட பேசும்போது அப்படியா கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு அடுத்தது அவங்க கேட்ட கேள்வி போலீஸ் ஒரு வேளை பிடிச்சிட்டா எங்கள் பேர் வெளியில் வரக்கூடாது அப்படி தான் அவங்க சொல்கிற அந்த முக்கியமான கண்டிஷன் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து சரி ஏன்னா பெரிய ஆள் சொல்லும்போது ரைட்டு பெரிய ப ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுன்றது பெரிய பணம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லாம் இப்போ தான் நாற்பதாயிரம் ரூபா தங்க வேலை அப்போலாம் ஒரு ரூபாய் இல்லை ஈவன் சில அணாக்களுக்கே நீங்கள் கோல்டு வாங்க முடியும் அந்தளவுக்கு வேல்யூ அவ்வளோ வேல்யூ உள்ள அந்த பணம் அவ்வளோ கொடுக்கப்பட்டதுக்கு அவங்க ஏன்னா அவர் இவ்வளோ சென்சேஷனெலாம் போகிறதுனால அவங்களும் அதுக்கு எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க சொன்னதெல்லாமே ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிட்டு நீங்கள் டைம் பார்த்துட்டு முடிச்சுட்டு தகவல் சொல்லுங்கள் அப்படின்றத சொல்லி வச்சுட்டாங்க ஸோ அப்போ அவங்க வந்து தகவல் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கும்போது அப்போ ஃபோனுக்குன்னு அதுவும் கிடையாது நீங்கள் லேண்ட்லைனு தான் அப்படி அதுவும் புக் பண்ணி பேசணும் இல்லைன்னா நேரில் வந்து சொல்லணும் இப்போ இந்த தேட்டரில் இந்த கமல்நாதன் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து தகவலை சொல்லிடுங்க இல்லைன்னா எப்படினாலும் மீடியாக்கெலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுங்க இல்லையா எங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடுன்றதை அவங்க தெளிவுபடுத்துகிறாங்க அப்படி வந்த பிறகு உங்களுக்கு பணம் வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நவம்பர் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலை டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி எல்லாம் அன்றைக்கி அந்த காசை வச்சு நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு பாதி அரகுற தூக்கத்தில் அப்புறமா நான் ஒரு நாலரை மணிக்கெலாம் அது ஒன் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் வந்து ஃபோன் பண்ணி அதை ஃபோனில் ஒன் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் வந்து எழுப்புறாரு அவள் வீட்டுக்கு போய் ஏன்னா அவள் படுத்துருக்கான் தூங்கிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி காலையிலே வேறு போகணுமே அசைன்மெண்ட் முக்கியமான அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒருத்தர் எழுப்புறார் மாடியில் படுத்துட்டுருக்காரு அவர் வந்து எழுப்பி வா ரெடியாகுதா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் போயிட்டு கத்தி பொருள் இதெல்லாமே இந்த பணத்தை வச்சு முன்பணத்தை வச்சு எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க செட் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடம் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் எந்த இடத்துல மக்கள் கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பிளானை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கொலை நடக்கிற ஒரு அந்த லொக்கேஷனை ஜென்ரல் காலின்ஸ் ரோடு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த நேம் அப்படி மாற்றப்பட்டிருக்கு அதுவும்
ஸோ இங்கே தான் கொலையை கொலை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு எங்கே எங்கே ஆள் நிற்கணும் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க என்னென்னா பேக்கிங்கை கவரப் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு நாலு பேர் குத்தி கொலை பண்ண போகிறது ரெண்டு பேர் தான் ஸோ அக்யூஸ்ட் ஒன்று டூன்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த ஒருத்தன் வரதராஜன்னு ஒருத்தன் அப்புறம் சிட்டிபாபுன்னு ஒருத்தன் நாகலிங்கம்னு ஒருத்தன் இவங்க டீம் மட்டும்தான் நேரடியாக போய் கொலை பண்ண போகிறது மற்ற யாரும் நேரடியாக அங்கே இருப்பாங்க ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் அவங்க என்ன வேலைன்னா யாராவது வந்து தடுக்க வந்தாலோ யாராவது வந்து அவனை காப்பாற்ற வந்தாலோ அதை தடுக்கிறது இவங்களோட அந்த பெரி பெரிஃபெரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செகண்ட் ரவுண்டில் இருப்பாங்க ரிங்கில் இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க ஐடியா ஸோ அதே மாதிரி இவர் ஹேண்ட்ரிக்ஸால் தான் வரப்போகிறாரு அப்போ தான் அவங்கள பிளாக் பண்ணி கொலை பண்ணணும் இதுதான் பிளானு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் லக்ஷ்மிகாதன் போகிறார் லக்ஷ்மிகாதன் எதுக்கு போகிறாரு அப்படின்னா அந்த நறுகுணம்னு சொல்லி அவரோட லாயர் இருக்கார் இல்லையா அந்த லாயர்கிட்ட போயிட்டு இந்த புதுசாக ஒரு புகார் அந்த நைன்டீன்த் அக்டோபரில் நடந்த அவர் குத்தப்பட்ட அந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஃப்ரெஷ் கேஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு டிராஃப்ட்டு வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக போகிறார் அவர் நறுகுணம் அதை டிராஃப்ட் பண்ணிட்டார் டிராஃப்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அங்கே இவர் எட்டரை மணிக்கு போகிறாரு அங்கே போய் அவரை சந்தித்து அவர்கிட்ட இருந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டு அதெல்லாமே எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறாரு இதுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சப்மிட் பண்ணும்போது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அந்த புகார் கொடுக்கும்போது வேறு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் ஏன்னா இவர் வந்து கத்தி குத்துப்பட்ட அந்த இது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது வேறு யாராவது பார்த்தவங்க நபர்கள் இருக்காங்களா அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கொண்டு போய் இன்க்ளூட் பண்ணி எல்லாமே வச்சு கொடுக்குறோம் இதுதான் பிளானு அவர் போய் வாங்கிட்டார் ரிட்டன் வர்றார் ரிட்டன் வரும்போது ரவுண்டு ஒரு பத்து மணி வாக்கில் அங்கேருந்து கிளம்புறாரு அப்படியே அந்த சைக்கிள் ரிக்ஷா அந்த ஹேண்ட் ரிக்ஷா ஒரு நபர் கோபால்னு ஒருத்தர் தான் அந்த ஹேண்ட் ரிக்ஷாவை பிடிச்சி ஓட்டிகிட்டு வர்றாரு நடந்து தான் வரணும் இவர் மட்டும் பின்னாடி உட்காந்துருப்பார் இவர் ஏற்கனவே அடிப்பட்டதுனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கார் அப்புறம் நேராக அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பத்து இருபது பத்தரை மணி இருக்கும் அந்த டைமில் வெங்கடாச்சலம் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு சொல்லி ஐயர் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரீட் வழியாக கிராஸ் பண்ணி இந்த ஜென்ரல் காலிங்ஸ் ரோடு வராங்க வரும்போது பிளாக் பண்ணி ரெண்டு பேர் குத்துறாங்க மூணு ஸ்டாப் இன்ஜுரி சிவியர் இன்ஜுரி அப்டமன் பக்கத்தில் நெஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம் அவருக்கு கழுத்துக்கிட்ட ஸோ இவருக்கு காயம் மூணு சிவியர் இன்ஜு வூண்ட்ஸு இன்ஜுரி ஆன உடனே அந்த கோபால் பயந்து போய் அந்த ஹேண்ட் ரிக்ஷாவை கீழே விட்டுட்டு தலைவரைக்கும் ஓடிடுறார் அந்த டைமில் அங்கே பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் கடை ஒன்று இருக்குது அந்த சைக்கிள் கடைக்காரர் ஒருத்தர் அவரும் இந்த சம்பவத்தை அதாவது முத்து கிருஷ்ண நாயுடு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவரும் பார்க்குறாரு ஏன்னா ரோட்டில் பட்ட பகலில் கொள்கிறாங்க காலங்காத்தால் அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு அவரும் ஓடி வர்றார் அதுக்குள்ளே இவர் ரத்த வெள்ளத்தில் விழுந்துட்டார் கீழே செத்துட்டார் அப்படின்னு மூக்கிலலாம் கை வச்சு பார்க்குறாங்க இன்னொன்று எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிறாங்க இந்த குத்துன நபர்கள் அந்த கூட இருந்தவங்க அந்த எல்லாம் சேர்ந்து வேறு ஏதாவது இவனை காப்பி காப்பாற்றிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஓடி வந்து அவங்க ஒரு இது பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்புறம் தொட்டு பார்த்துட்டு அவர் இறந்துட்ட மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடச்சதுனால இம்மிடியட்டாக எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜிஹெச் அதாவது மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்போது இப்போது ராஜீவ் காந்தி மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்குது முன்னாடி அது சின்ன ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தது இல்லையா அது ஜிஹெச்சிக்கு கொண்டு போகிறாங்க அங்கே கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அங்கே வெண்லாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்டு இப்போ நம்ம வந்து எமர்ஜென்சி ஒரு கேர் சென்டர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வார்டுக்கு பேர் வெண்லாக்குன்னு ஒரு வார்டு அந்த வார்டில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ்க்கு தகவல் சொல்கிறாங்க வேப்பேரி போலீஸ் உடனே இது பண்ணுறாங்க இதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த கேப்பில் ஆக்சுவலாக அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவர் விழுந்துட்டார் இவரால் எழுந்துக்க முடியல எழுந்துக்க முடியல அந்த ஓடி போன அந்த கோபாலில் அந்த ஹேண்ட் ரிக்ஷா புல்லர் இருக்காங்கள அவன் ஓடி வரான் என்னங்க எப்படி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணுன்றார் உடனே அப்படியே ரிவர்ஸில் யூடன் போட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறேன் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு அங்கேருந்து அந்த ஹேண்ட் ரிக்ஷாவை எழுத்துட்டு ஓடுறார் ஓடுறாரு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போதே அந்த வேப்பரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிராஸ் ஆகுது அப்போது நிறுத்து நிறுத்துன்றார் நிறுத்தினோடனே இவரும் கோபால் வந்து ஏங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் நீங்கள் பாட்டி இப்போ நிறுத்துனா நிறுத்தின போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போய் நீ நான் உடனே
அப்படியே விட்டுட்டு அவர் ஓடிடுறார் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு விடவே இல்லை இதை எப்படியாவது எக்ஸ்போஸ் பண்ணியாகணும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மள ஒரு மேல மேல ஒரு கொலை முயற்சி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அந்த கொலை முயற்சி சம்பவத்துக்கு காரணமான நபர்களை கண்டுபிடிங்க அதுக்கு பின்னாடி என் எஸ் கிருஷ்ணனும் தியாகராஜ பாவதரும் தான் இருக்காங்கன்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு புகாரை கொடுக்கறதுக்காக புகார் ரெடி பண்ணி வரும்போது ஒரு நம்மளையே கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போது கண்டிப்பாக செத்து போயிடுவோன்னு அவருக்கு மனசுக்குள்ளே தோணுது லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு அங்கே போன உடனே ஸ்டேஷன் வாசல்லையே போலீஸ்லாம் இருக்காங்க அந்த சென்ட்ரி இருக்கிற அந்த பாரா போலீஸ் வந்து ஓடி வராரு ஐயோ என்ன ரத்த வளத்தில் ஒருத்தன் ஓடி வரான் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நடந்து வராரு த தடு தடுமாறி நடந்து வராரு உடனே அங்கே இருந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு தகவல் சொல்லி அவங்க ஓடி வராங்க கிருஷ்ணன் நம்பியார்னு பேர் அந்த வேப்பேரியில் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தவர் அவர் ஓடி வந்துட்டு அவரை பிடிக்கி தா கை தாங்களாக தூக்குறாரு போலீஸ்காரங்க பிடிச்சி அவரை இப்போ வச்சுருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போங்கன்றார் அவர் ஒன்று நிப்பாட்டி நான் பேசணும் பேசணுன்றார் இவர் லக்ஷ்மிகாந்தன் என்ன சொல்லணுன்னா ஏன்னா இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டைங் டிக்ளரேஷன் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் எடுக்கணும் அப்போலாம் இன்ஸ்பெக்டரு கான்ஸ்டபிள் எடுத்தாலே அதுவே டைங் டிக்ளரேஷன் வெரி வே வெரி மிச் வேலிட் அது உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவருக்கு கையில் பேப்பர் பேனா எதுவுமே இல்லை பேனா இருக்குது டைரி எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல டைரி போய் எடுத்துகிட்டு வரா வான்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த போலீஸ்காரர் ஓடுறாரு அவர் டேபிளில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய டைரி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு போயிட்டு அவர் வரதுக்கு முன்னாடியே இவங்க இவர் இறந்துக்கிட்டே இருக்கார் ஆல்மோஸ்ட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா வந்து நான் என் எஸ் கிருஷ்ணனும் இவர் தியாகராஜ் பாகவதும் தான் கொலை பண்ணியிருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் அவங்க தான் பின்னணியில் இருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் காரணம் ஸ்ரீராமலு நாயுடுவும் இதுக்கு உடந்த இது இல்லை இந்த மாதிரி தகவலை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் நிப்பாட்டாமல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போதே அப்படியே கொஞ்சம் மயக்க மாறா அரை மயக்க மாறாரு விடலை இவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டரு கிருஷ்ண நம்பியார் உடனே அவர் கையில் இருந்த ஒரு துண்டு சீட்டை எடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக அவர் சொல்கிறத நோட் பண்ணுறார் ஸ்கிரிபிள் பண்ணுறாரு ஃபாஸ்ட்டாக நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஏன்னா இது வந்து பெரிய சாட்சியம் இவர் ஸ்கிரிபிள் பண்ணி எழுதுனதே அப்போல்லாம் வந்து முக்கியமான சாட்சியம் அந்த மாதிரி இருந்தவுடனே இம்மிடியேட்டாக நோட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் முடித்ததும் அவரை ரெஸ்கியூ பண்ணி நேராக ஹாஸ்பிட்டல் ஜிஹெச்சி கொண்டு போகிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அங்கே தான் அந்த வெண்லாக்கு வார்டில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க மேலே பட்ட அந்த கத்தி குத்து காயம் வந்து வயிற்றுல பட்டது ரொம்ப டீப்பு அப்டமனில் பட்டு சில முக்கியமான வைட்டல் பார்ட்ஸ்லாம் அது டேமேஜ் பண்ணிது ரத்தம் உள்ளவே கசிஞ்சு அப்படி கொட்ட ஆரம்பிச்சிடு ஒன்றுமே பண்ண முடியல அதுலேருந்து அவர் டாக்டர் வந்து பி ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை எக்ஸாமின் பண்ணுறாரு ஜிஹெச்சியில் வந்து டாக்டர் பி ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் தான் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறாரு லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு அந்த இன்ஜுரியோட ஊண்டை செக் பண்ணி பார்க்குறாரு அது ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது இன்னும் ரெண்டு ஊண்டு ஓரளவு பரவாமல் இருக்குது இந்த இதை மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அவர் சொன்ன தகவல் போலீஸ் அந்த கிருஷ்ண நம்பியாருக்கும் அந்த இருந்த வந்த போலீஸுக்கும் பொழைக்கிறது கஷ்டம் பார்த்துக்கங்க அவங்க ஃபேமிலியெலாம் சொல்லி அனுப்புங்கன்ட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இம்மிடியட்டாக இதை இதை விடக்கூடாது ஏன்னா அப்போ சொசைட்டியில் பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் என்ன என்ன வேணால் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு ஒரு அவருக்குள்ளே ஒன்று தோணுது கிருஷ்ண நம்பியார் இன்ஸ்பெக்டருக்கு அவரும் விடலை இதை விடக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு கங்கணம் கட்டிட்டு உடனே அடுத்த கட்டத்துக்கு இறங்கி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணுறாரு அங்கே போலீஸும் விசாரணையாக அப்புறம் உடனடியாக ஆரம்பிக்கிறாங்க மறுநாள் காலையில் நாலே கால் மணிக்கு இ வாஸ் டிக்ளேர் டெட்டு லக்ஷ்மிகாந்தன் இறந்துட்டார் இந்த கொலையில் கொலை நடந்த உடனேவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வடிவேலுன்னு ஒரு ஆளை உடனே அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கே அதுக்கப்புறம் நாகலிங்கம்னு ஒரு அக்யூஸ்டு அப்புறம் வரிசையாக ஒரு ஆறு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கொலை தொடர்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாத கேப்பில் இந்த ஆறு பேர் கைதாராங்க இந்த ஆறு பேர் இன்க்ளூடிங் ஸ்ரீராமலு நாயுடு என் எஸ் கிருஷ்ணன் அப்புறம் தியாகராஜ பாகவதர் எல்லோரும் கைதாராங்க கைதான பிறகு இந்த வழக்கோட தன்மை அப்படி மாறுது நிறைய பேர் எப்படி நம்புவாங்க ஒரு கொலைக்கு பின்னாடி இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் உடனே யாரும் நம்புறதுக்கு சத்தியமாக நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா பெரிய ஸ்டார் பெரிய ஸ்டார் அவர் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கக்கூடிய தியாகராஜ் பாகவதரை போய் திடீர்னு ஒருத்தர் போய் சொன்னால் ஒரு கலைவாணர்னு எல்லாரும் போற்றி பண்ணக்கூடிய ஒரு என் எஸ் கிருஷ்ணனை போய் புகார் பண்ணால் எப்படி ஏற்றுப்பாங்க ஏற்றுக்கல அதுதான் நடந
முக்கியமானது வந்து அந்த கடைசி நேர அவர் சொன்ன கன்ஃபெஷன் லக்ஷ்மிகாந்தன் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணன் நாயர்கிட்ட சொன்ன அந்த கன்ஃபெஷன் ரொம்ப முக்கியமான குரூஷியல் எவிடென்ஸாக இருந்தது இந்த வழக்குக்கு அவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக திரும்புறதுக்கு இதுக்கப்புறம் அவர் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க எல்லாம் அரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க உள்ளே போயாச்சு விசாரிக்கிறாங்க விசாரித்து பார்க்குறாங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க இந்த விசாரணைக்கு அப்போது ஏ கே ராமண்ணான்னு ஒருத்தர் ஏ கே ஆர்ன்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க அந்த ஏ கே ராமண்ணான்றவர் அவர் டவுட்டன் பக்கத்தில் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் அவருக்கு இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த கொலை நடந்து அதாவது இவர் இறந்தது நவம்பர் ஒம்பது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆனால் கொலை நடந்தது குத்துப்பட்டது நை நவம்பர் எயிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் காலையில் ஒரு பத்தரை மணி வாக்கில் அன்றைக்கி ஈவினிங்கு அந்த அந்த குத்துன அக்யூஸ்டில் ஒன் ஆஃப் த அக்யூஸ்டு அவரை போய் பார்க்குறான் இந்த ஏ கே ராமண்ணா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமா துறையில் நல்ல பிரபலமானவர் குறிப்பாக அவர் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்தே அதாவது எம்கே தியாகராஜ பாகவதற்கு நல்ல நட்பு இருக்குது அவரோட நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து என் எஸ் கிருஷ்ணனோட நல்ல பழக்கம் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து இவங்க சொல்கிற கதையை இதெல்லாமே ஏற்றுக்க விரும்பலை ஆனால் அந்த நவம்பர் எட்டாம் தேதி ஈவினிங் அந்த காலையில் அவர் குத்துப்பட்டிருக்காரு ஈவினிங் வந்து அந்த ஒன் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் என்ன பண்ணுறான்னா ஏ கே ராமண்ணா வீட்டுக்கு போ அவர் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு முடிச்சிட்டோம் அவன் சொல்கிறான் உள்ளே போயிட்டு முடிச்சிட்டோம் சக்ஸஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் இவர் லக்ஷ்மிகாந்தன் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு அந்த தகவலை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அவன் போயிடறான் என்னடா சொல்கிறான் அப்படின்னா அப்புறம் பேப்பரெல்லாம் வாங்கி பார்க்குறாரு இப்போ மாதிரி நீங்கள் பேப்பரில் அச்சுட்ட உடனே டமால்னு உடனே வந்து வந்துடும் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு நாள் ஆகும் ரெண்டு நாள் கூட ஆகும் ஏன்னா அந்த அச்சு கோக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ நாளாக ஆரம்பத்தில் வேலை பார்க்கும்போது டிடிபி ஆப்ரேட்டர்னே தனியாக இருப்பாங்க அதில் வந்து டைப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி பக்காவாக அதை கொண்டு போய் ஒரு பட்டர் பேப்பர் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை கொண்டு போய் ஒட்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப் இது அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அச்சு கோக்கணும் கரெக்டாக வச்சு அந்த டைப் செட்டில் வச்சு எல்லாம் பக்காவாக பண்ணி அதை பிரிண்ட் எடுத்தால் தான் நீங்கள் பேப்பர் அதனால் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் உடனே நீங்கள் ஒரு சம்பவம் நட இது முக்கியமான சம்பவமாக இருந்தால் கூட அது போய் அவங்களுக்கு சொல்லி ஏன்னா நான் நைன்டி ஃபோரில் வேலைக்கு சேரும்போதே ஃபோன் கிடையாது செல்ஃபோன் கிடையாது பேஜர் தான் பேஜர் காலத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் மோசம் அப்படி நீங்கள் வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க லேண்ட்லைன் தான் ட்ரங்க் கால் புக் பண்ணி தான் பேசணும் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த காலகட்டம் அதனால் அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்காது உடனே என்ன அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன லெட்ரு போடணும் அதனால தான் லவ் லெட்ரு கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொரியர்லேயே அந்த போஸ்டில் அனுப்புவாங்க அந்த காலத்துலலாம் அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏ கே ராமண்ணா என்ன பண்ணுறாருன்னா விஎஸ் மணி ஐயர்னு ஒருத்தர் சேலத்தில் இருக்கார் அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டர் இவரோட ஃப்ரெண்டு அவருக்கு ஒரு லெட்ரு எழுதுகிறாரு அன்றைக்கி ஈவினிங்கு இந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரம் நடந்துருச்சு சென்னையில் வேப்பேரியில் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை செய்யப்பட்டு குத்து குத்துப்பட்டிருக்காரு அவர் செத்துருவார் போல் இருக்குது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கார் அப்படின்ற அந்த தகவலை அவருக்கு லெட்டராக அனுப்புகிறார் இந்த லெட்டரெலாம் அப்புறம் போலீஸ் சீஸ் பண்ணிடுறாங்க பின்னால் ராமண்ணாவுக்கையும் அவர்கிட்டையும் விசாரிக்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க யார் வந்து அவரை மிரட்டினாங்க மிரட்டலை அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவரை நான் லக்ஷ்மிகாந்தனை கொண்டுட்டோன்னு சொன்ன அந்த தகவல் சொன்னது யார் எப்போ வந்து சொன்னாருன்னு எல்லா தகவலையும் கேதர் பண்ணுறாங்க எல்லா தகவலும் அவங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்னால அந்த கோபால்னு ஒரு ஹேண்ட் புல் ஹேண்ட் ரிக்ஷா புல்லர் இருக்கான் இல்லையா அவரையும் கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க விசாரித்தா அவரும் ஒத்துக்கிறாரு ஆமாங்க நான் தாங்க கூப்பிட்டு வந்தேன் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் அவருக்கு ஒரு இது இருந்தது அங்கேருந்து இவரை டெய்லி இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு வந்து போகிறதுக்கு நல்ல காசு கொடுப்பாரு அதுக்காக தான் நான் அழைச்சிட்டு வந்தேன் அவர் லாயர் வீட்டுக்கு போனார் நான் வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் திரும்பி அழைச்சிட்டு வரும்போது தான் இந்த ஜென்ரல் காலிங்ஸ் ரோடு கிட்ட பிளாக் பண்ணி ரெண்டு பேர் குத்துனாங்க அப்படின்னு அவர் அதை சொல்கிறாரு குத்துனாங்க அப்படின்னும் போது யாரார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அடையாளம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சில நபர்கள் சந்தேக நபர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து காட்டும்போது அவங்கள சொல்கிறார் இவங்க இவங்க வந்தாங்கன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இவங்க தான் குத்துனாங்கன்னு சொல்கிறாரு இவங்கெல்லாம் தூரத்தில் நின்னாங்கன்னு சொல்கிறார் எல்லாம் சொன்னோடனே போலீஸு ஓகே க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த மில்க் மேன் ஒருத்தர் பால் கறந்துக்கிட்டு இருந்தவரும் பார்த்துட்டு ஓடி வரார் இல்லையா அவரும் சொல்கிறாரு இன்னொரு
அந்த இடத்துல அந்த மணிக்குண்டு கிட்டே இருந்தவங்க இவனை ஏதோ புதுசாக இது வரைக்கும் இந்த ஏரியாவில் பார்த்ததே இல்லை புதுசாக யாரோ இருக்காங்களேன்னு நான் வாட்ச் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சைக்கிள் கடைக்காரர் இன்னொரு படி மேலே முத்துகிருஷ்ண நாயுடுன்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் சைக்கிள் கடை அந்த பிரசன் அந்த கொலை நடந்த சம்பவம் நடந்த பக்கத்துலேயே தான் அவர் சைக்கிள் கடை இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ரத்னா ஸ்டோர் வரைக்கும் அவ்வளோ தூரம் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹிந்து மில்ட்ரி ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ருக்காரு காலையில் இட்லி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே இந்த ச இந்த நபர்கள் ஒரு சில அக்யூஸ்டு அங்கே உட்காந்து அன்றைக்கி காலையில் இட்லி சாப்பிட்ருக்காங்க அந்த நவம்பர் எட்டாம் தேதி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அன்னைக்கு நடந்து அன்னைக்கு வந்து பார்த்துருக்காங்க அங்கே பார்த்ததும்போது அவர் சாப்பிட்டதெல்லாம் பார்க்குறாங்க அவங்க ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஓவர் ஹியர் பண்ணுறாரு பண்ணிட்டு வராரு வரும்போது தான் இந்த சம்பவம் கொலையும் நடக்குது இவர் ஓடி போகிறாரு அங்கே பார்த்த நபர்கள் இங்கேயும் கொலையிலையும் இருக்காங்களேன்ற தகவலை போலீஸுக்கும் சொல்கிறாரு அவரும் முக்கியமான விட்னஸாக ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸாக கொண்டு வந்து போலீஸில் அவரும் முக்கியமான விட்னஸாக கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ரம ராமண்ணான்னு சொல்லக்கூடிய அவர் அந்த அவர் அனுப்பிச்ச லெட்ரு எல்லாமே எவிடென்ஸாக கொண்டு வராங்க இந்த வழக்கில் இது எல்லாம் கொண்டு வந்து இது எல்லாம் பேக்கேஜாக மாறி இவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்எஸ் கிருஷ்ணனுக்கும் எம்கே தியாகராஜ பாகதருக்கும் அகெயின்ஸ்டாக மாறுது இந்த சம்பவங்கள் மாறினதுக்கப்புறம் அவர் அந்த இதுலேருந்து கிளச்சிலேருந்து வெளியிலே வர முடியல வசமாக மாட்டிக்கிட்டாங்க மாட்டினதுனால வேறு வழியே இல்லை அப்புறமா இம்மிடியட்டாக அந்த வழக்கு விசாரணையெல்லாம் ரொம்ப துரிதமாக போகுது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் நடந்த இந்த கொலை உடனடியாக வழக்கு விசாரணையெல்லாம் பண்ணி அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி அப்போ வந்து இதெல்லாம் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் இருந்ததுனால பிரசிடென்ஷியல் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி எக்மூரில் இருந்த ஒரு அஞ்சாவது பிரசிடென்ஷியல் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க இதில் வந்து ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து கொலை பண்ண போகிற ஒரு ஒரு பெரிய மட்ட கேஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா அக்யூஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தெளிவாக எல்லாரையும் இப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேரையும் வெட்ட வைப்பாங்க ஓ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாக்கியராஜ் படம் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து கட்டில் நல்ல சோஃபா சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லி இவர் போய் உட்காந்து குதிப்பார் அப்புறம் இதை வந்து அந்த ஹீரோயின் பார்த்துருவாங்க உடனே எங்கே அதை போய் போட்டு கொடுத்துருமோன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வழுக்கட்டாமல் எழுதிட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு கூப்பிட்டு போவார் இப்போ நீ வெளியில் போய் சொல்ல மாட்டேல்ல ஏன்னா நீ தான் உட்காந்துருக்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி இந்த கொலை பண்ணும்போது அந்த கொலை பண் பண்ணுற அந்த போகிற டீமில் எல்லாரையும் இப்போ நீங்கள் பத்து வெட்டு வெட்டுறான்னா ஆளுக்கு ரெண்டு வெட்டு வெட்டுவாங்க அவன் செத்துனாலும் செத்த பிறகும் போய் வெட்டிட்டு வருவான் அப்போ என்ன ஆகும்னா அவனுக்கு ஒரு இன்னர் கான்சியஸ் ஒன்று இருக்கும் அது மாதிரி இல்லாம லக்ஷ்மி தாகாந்தன் கொலை வழக்குல ரெண்டு பேர் தான் வெட்டுறான் மீதி எல்லாம் அசைலன்ஸ் கூட போறவன் ஆனாலும் கொலை குற்றத்துக்கு தான் கைது பண்ணுவாங்க போலீஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கா வெட்டினவனுக்கு கொலை குற்ற திருநாட்டு கேஸ்லையும் மற்றவனுக்கு சும்மா அக்கம்ப்ளீஸ் பண்ண வழக்கும் வராது அவனும் திருநாட்டுல தான் அரெஸ்ட் ஆவான் போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனித்தனியா விசாரிக்கும் போது யாரு வந்து அவங்கள ஒரு ஈஸியா டார்கெட் பண்ண முடியும்னு பார்ப்பாங்க அந்த நபரை எதுக்கு டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்ரூவராக மாற்றிடுவாங்க அது மாதிரி இந்த எட்டு பேர் கைதாராங்க இந்த வழக்கில் எட்டு பேர் கைதா கைதாராங்க அந்த கைதான பிறகு அதில் நாயுடுவை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க வெளியில் அனுப்பிச்சிடாங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு அக்யூஸ்டு அந்த அக்யூஸ்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை அப்ரூவராக மாற்றிடுறாங்க ஏன்னா அவன் வெட்டலை ஆனால் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் ஏன்னா நீ இல்லைன்னா நீ வெளியில் வர முடியாடா ஜெயிலுக்கு காலத்துக்கும் ஜெயிலில் இருப்போம் அந்த மாதிரி கணிச்சிருவாங்க அப்படி இப்படின்னோடனே அவன் பயந்துட்டான் ஐயோ இது என்னடா ஏதோ ஐநூறுரூவாய்க்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு ஆசைப்பட்டு நான் ஏதோ லைஃப் லாங்கு ஜெயிலுக்கு போய் மாட்டிடுவோம் போல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா நான் அப்ரூவ் ஆகிறேன்னு சொல்லிடுறான் அப்ரூவரும் ஆகிட்டான் அப்ரூவ் ஆன பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா நேராக அந்த அஞ்சாவது ஜுடிஷியல் மே இந்த அவர் அப்போல்லாம் வந்து ஒரு லெட்ரு தானே கொடுப்பாங்க இன்ஸ்பெக்டருக்கு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு நான் வந்து அப்ரூவராக விரும்புகிறேன் நான் வந்து ஜட்ஜு முன்னாடி அதாவது மேஜிஸ்ட்ரேட்டு முன்னாடி நான் இந்த நடந்த குற்றத்தை ஒப்புக்குறேன் இதில் யார் யார் ஈடுபட்டாங்கன்ற தகவல்கள் எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இப்போயும் அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய வழக்குகளில் இப்போ ஈவன்
வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு டைப்பிஸ்ட் இருப்பார் அந்த விக்டிம் ஒருத்தர் இருப்பார் அதாவது யார் அந்த அப்ரூவரோ அவர் இருப்பார் வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து இவங்க சொல்கிற அந்த தகவல்கள் எல்லாமே அவங்க டைப் பண்ணுவாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டு முன்னிலையில் அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும் ரெக்கார்டுன்னா நான் சொல்கிறது ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கோ வீடியோ ரெக்கார்டிங்கோ இல்லை இந்த ரெ ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் ஆகும் அது வந்து சாட்சியமாக முக்கியமான சாட்சியமாக சேர்க்கப்படும் அப்படி இவர் எல்லாமே கொடுக்கறதுக்கு தயாருன்னு சொல்லி போகும்போது அங்கே போன பிறகு அப்படி பல்ட்டி அடிக்கிறார் இல்லை போலீஸ் என்னை அடித்து உதச்சா மிரட்டினாங்க அதனால் நான் அப்படி சொல்லிட்டேன்றாரு திரும்பி அவருக்கு சிறைக்கு கொண்டு வந்து அடைச்சிட்டாங்க இவரை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போலீஸ் கஸ்டடியில் ஒரு ஒரு நாள் வச்சுருக்காங்க என்னடா நீ தானே சொன்னேன் சாட்சியம் பண்ணுறேன் அப்ரூவ் வர வரேன் இப்போ என்ன திடீர்னு பல்ட்டி அடிச்சிட்டேனே ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு இவர் உளத்துறான் அப்புறம் அவன் வீட்டில் தான் வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்தோடனே அவனுக்கு மனசு இழகுது அந்தமான் ஜெயிலா இல்லை ஃபேமிலியா அப்படின்னோடனே யோசிக்கிறான் திரும்பி ஒரு லெட்டர் எழுதுறான் சப் ஜெயிலேருந்து அங்கே இருக்கிற அந்த பிரிசன் இன்சார்ஜ் மூலமாக ஒரு லெட்டர் எழுதி இன்ஸ்பெக்டருக்கு அனுப்புகிறான் அவர் கிருஷ்ணன் அவர் நம்பியார் உடனே பார்த்துட்டு ஏய் அன்றைக்கி தான் கொடுத்து பல்ட்டி அடிச்சுட்டு அப்படி திரும்பியும் ஒன்று ஒன்று சாட்சியம் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் மறுபடியும் எதுவும் பண்ணுவியா அப்படின்னு போய் கேட்குறாரு கேட்டோடனே சொல்கிறாங்க நான் சொல்ல தான் வந்தேன் அந்த நாகலிங்கம்னு ஒன்றாவது அக்யூஸ்ட் என்ன பண்ணுறான் இந்த சாட்சியம் சொன்னால் உன்னை போட்டு தெளிவு வேண்டாம் அப்படின்னு மிரட்டுறான் இப்படி பண்ணதுனால பயந்துக்கிட்டு நான் சாட்சியம் சொல்லாமல் போயிட்டேன் ஆனால் சாட்சி சொல்கிறேன் அப்படின்னு திரும்பி வரான் திரும்பி அப்புறம் கொண்டு போய் இதை என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே அந்த அஞ்சாவது ஜூடி அந்த பிரசிடென்ஷியல் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு முன்னாடி பிரசிடென்ஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு முன்னாடி கொண்டு போகும்போது அவர் அதை முடியாதுன்னு சொன்னதுனால இந்த வாட்டி என்ன போகுது அவருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ஷியல் சீஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க அவர் இதை ஸ்க்ரூட்டைஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு அப்போ நீ ஒத்துக்கிறியா சொல்கிறியா அப்படின்னோடனே அவர் ஒத்துக்கிறான் அப்படின்னோடனே திரும்பி கூப்பிட்டு போய் அவர் கஸ்டடியில் அந்த அவங்க ஜுடிஷியல் மே அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டு முன்னாடி அவங்கள கன்ஃபெஷனை கொடுக்குறாரு எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ரெக்கார்டிங் இது எல்லாமே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த மில்க்மேனோட சாட்சியம் கோபால் ஹேண்ட் ரிக்ஷா புல்லரோட சாட்சியம் அந்த ராமண்ணாவோட சாட்சியம் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக பயங்கரமாக அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா எப்படி ஒரு ஒரு சென்சிட்டிவான கேஸுக்கு எல்லாரும் இது பரபரப்பாக பேசப்பட்டதோ அந்த அளவுக்கு இதுலேயும் ஒரு ஈடுபாடு பேப்பரில் எல்லாத்துலேயும் பக்கம் பக்கமாக தலையங்கமே இதுதான் இன்றைக்கி சாட்சியம் இன்னைக்கு சாட்சியம் சொன்னாங்க இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க என் எஸ் கிருஷ்ணன் இப்போ சரிக்குள்ளே தான் இருப்பார் இவர் உள்ள தான் எம் கே தியாகராஜபா அவர் வெளியில் வர முடியாது இந்த மாதிரி எல்லா கதைகளும் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் சாட்சியம் இவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போக ஆரம்பிச்சோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேயே இவங்களுக்கு கன்விக்ஷன் ஆகிடுது கன்விக்ஷன் ஆன உடனே சிறைக்குள்ளே கொண்டு போய் போடுறாங்க சிறைக்குள்ளே போட்ட பிறகு சிறைக்குள்ளே இருக்காங்க இதுக்கிடையில் தியாகராஜ பாகவதரை பற்றி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்டு போயிடலாம் ஏன்னா தியாகராஜ பாகவதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தங்க தட்டில் தங்க ஸ்பூனில் தான் சாப்பிடுவார் நான் திருச்சியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போது செவனானு இப்போ ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது இப்போ இருக்கான்னு தெரியல இடிச்சிட்டாங்களான்னு தெரியல அந்த டைமில் அதெல்லாம் இடிக்கிறதுக்கு பிளான்லாம் போட்டாங்க அது வந்து கஜப்பிரியா ஹோட்டல்னு சொல்லி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவனா ஹோட்டல் நல்ல பெரிய இடம் ஒரு அதாவது உள்ளே நுழைஞ்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய இடம் அது செவனா ஹோட்டல் கண்டோன்மெண்ட் ஆர்மி கண்டோன்மெண்ட்டுக்கு நேரம் எதிரில் இருக்குது அங்கே பின்னாடி ஒரு தனியாக ஒரு பெரிய பில்டிங்கு அந்த பில்டிங் இப்போது ஹோட்டலாக மாறிடுச்சு அது பேர் செவனான்னு வச்சுருந்தாங்க அந்த சின்ன சின்ன ரூம்ஸாக மாற்றி நிறைய வாடகைகள்லாம் விட்டுருந்தாங்க அந்த ஹோட்டலில் அந்த இடம் தான் எம் கே தியாகராஜ பகவதூர் வீடாக இருந்தது அவ்வளோ பெரிய சொத்துக்காரர் பயங்கர அதாவது சூப்பர் ஸ்டாருக்கு நீங்கள் சொன்னால் சும்மாலாம் இது கிடையாது அது மாதிரி சாப்பாடில் சாப்பாடுலேருந்து இதிலேருந்து அந்த அளவுக்கு அவரோட லக்ஸுரியஸாக லைஃப்பை ரன் பண்ணார் அந்த மாதிரி இருந்தவருக்கு ஒரு பன்னெண்டு படம் புக் ஆகிருந்தது இந்த அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற மாதிரியே தான் புக் ஆகி நீ பாடி ஜெயிலுக்கு போயிட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு ப்ரொடியூசர்லாம் போய் இவங்கள போட்டு நெருக்கடி பண்ண ஆரம்பித்தோடனே இருக்கிற சொத்தெல்லாம் விற்க ஆரம்பிக்கிறார் ஒவ்வொன்றா விற்று 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 எல்லாரையும் செட்டில் பண்ணுறாரு செட்டில் பண்ணி அதாவது ஒருத்தர் வந்து எவ்வளவு உயரத்தில் இருந்தாலும் அந்த பணக்காரனாக இருந்தவங்க வந்து
அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் முன்னாடி மே மாதம் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் வெளியில் வந்துடுறாங்க ஆனால் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அதுக்கப்புறமும் கலைவாணர் அவர் வந்து தொடர்ந்து சில படங்கள் நடிக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு நிறைய படங்கள் வந்து டி ஏ மதுரம் அவங்க கலைவா அவங்க தம்பதியராகவே நடித்து நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லாம் போச்சு ஆனால் இதில் பெரிய இழப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் சூப்பர் ஸ்டார் தியாகராஜ பாகவதர் தான் அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க திருச்சியில் வந்து சங்கிலியாண்டபுரம்னு ஒரு இடத்துல வாடகை வீட்டில் தான் இருக்காங்க அங்கே தான் இருந்தாங்க ஸோ இப்போது எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல ஆனால் அந்த டைமில் நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் டைமில் நான் அங்கே அவங்கள மீட் பண்ணி பேசியிருக்கோம் அப்போது பேசும்போது உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில் எந்த உயரத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே தலை குப்புற விழுந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி அவர் லைஃப் அப்படியே டாப்பில் ஆச்சு அப்படி டாப்பில் ஆன ஒரு கால ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு லிவிங் ப்ரூஃபாக இருந்தவர் தான் தியாகராஜ பாகவதர் ஏன்னா ஈவன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஈவன் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா கொலுசு வந்து தங்க கொலுசு காலில் போடாதீங்கம்பாங்க அதாவது அந்த மெட்டல் தான் அதுக்குண்டான மரியாதை கொடுங்க நீ இவ்வளோ காலில் கொலுசாக போட்டுறது வந்து தவறுன்ற மாதிரி இவரும் எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமும் பண்ணார் அது அவன் வீட்டுக்குள்ளேவே தங்கத்தால் இழைச்சி என்னென்னவோ இருந்தது இப்போ நீங்கள் நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்குறது இப்போ கூட துபாய் ஷேக் இப்படி பண்ணிட்டார் அவர் பாத்ரூம்லாம் உள்ள தங்கத்தால் இழைச்சி வச்சுருக்காருன்னு சொல்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்க்குள்ளேயே வந்து சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்த தியாகராஜ பாகவதர் அந்தளவுக்கு பயங்கர லக்ஸுரி லைஃப்பை வாழ்ந்துருந்தார் அவரோட இந்த இந்த சம்பவத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுக்கான காரணம் கூட அவர் அவரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி எப்படிலாம் ஒரு பெரிய சேஞ்சிங்காக இருந்தது அவர் எப்படிலாம் அவர் அது ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் ஆகி கடைசியில் சிறைக்கு போய் அவர் லைஃப்பே மொத்தமாக முடிஞ்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களோட ஃபேமிலி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இது மாதிரி எந்த விதமான ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம ஒரு ஆவேசப்படுறதோ இல்லை ஒரு அந்த போலீஸ்லேயே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹெட்ஸ் இருக்கும் ஒரு கொலை குற்றத்தில் இப்போ நீங்கள் போன வருஷம் வந்து என்சிஆர்பினா நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோன்னு இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும் டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொலை குற்றத்தில் இவ்வளோ பேர் இப்போ நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக இவ்வளவு கொலை நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் மொத்தம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொலை நடந்திருக்கு அப்படின்னா சென்னையில் ஒரு இரநூறு கொலை இல்லை நூற்றம்பது கொலை நடந்திருக்கு அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க இதில் வந்து ஹெட்ஸ் பிரிப்பாங்க அதாவது பேஷன் கிரைம்னு ஒன்று இருக்கும் பேஷன் கிரைம்னால் லவ்வுக்காக பண்ணக்கூடிய கொலை அதாவது கள்ளக்காதல் அது இதுக்குன்னு பண்ணுறது கொலை பேஷன் கிரைம் அது மாதிரி இந்த சடன் ப்ரொவோகேஷன் ஒரு ஹெட் உண்டு இந்த சடன் ப்ரொவோகேஷன் வந்து எப்படி வேணால் நடக்கலாம் இதை சில இது ப்ரீ மெடிடேட்டட் இதெல்லாம் ப்ரீ மெடிடேட்டடாக பண்ணுற விஷயந்தான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு எண்ணம் திடீர்னு ஒரு விஷயம் வந்து அவர் அப்படியே விட்டுருந்தா கூட போயிருப்பான் அவன் தேவையில்லாமல் போனவனை போய் லக்ஷ்மிகாந்தனை போய் அவனுக்கு அதை குத்துனவுடனே அவன் அதேமாதிரி அந்த அந்த சினிமா தூதுன்ற புக்கை அவன் அவன் வந்து கே லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணுங்கன்னே பார்த்தான் இதுக்கு மேலே நம்ம இருக்கக்கூடாதுன்னு இவரை பற்றியே எழுத ஆரம்பிக்கிறான் ஹிந்து நேசனில் இப்படியே போக ஆரம்பித்த பிறகு தான் அந்த ரைவல்ரி அப்படியே டெவலப் ஆகுது டெவலப் ஆகுது அவன் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கு என்ன கோவம்னா நம்ம பத்திரிக்கையே வரவிடாமல் பண்ணிட்டான் எப்படி அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஈகோ அதில் நிறைய எழுத ஆரம்பிக்கிற போது ஒரு பர்சனல் இனிமிட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ அது வரைக்கும் சினிமா ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கும் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கும் இருந்த ஒரு சின்ன ஒரு முரண்பாடான விஷயம் ஒரு என் எஸ் கிருஷ்ணன் எம் கே தியாகராஜ பாகவதருக்கும் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்குமான ஒரு தனிப்பட்ட விரோதமாக மாறிடுச்சு அந்த மாறின காரணத்தினால தான் இந்த இது வந்து கொலை லெவலுக்கு போய் முடிஞ்சுது இல்லைன்னா இது அப்படி போயிருக்காது ஸோ நம்ம மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன அட்வைஸாக சொல்ல எடுத்துக்கலாம் இப்போ அட்வைஸுங்கிறது யார் வேணால் எப்போ வேணால் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு சஜஷனாக வேணால் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நம்ம அட்வைஸுன்ற வார்த்தை இப்போ நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை சில சஜஷன் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு தவறான பாதையை இப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு மாரல் லெசனாக நம்ம இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ அவர் விடுதலையானார் சொன்னீங்க சார் லண்டனுக்கு போய் அங்கே அங்கே இருக்க ப்ரைவேட் கவுன்சிலுக்கு போய்ட்டு தான் விடுதலை ஆகிற ப்ரைவேட் கவுன்சில்லாம் என்ன அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்து அப்படி இந்த பிரிட்டனோட ராஜ்யம் தான் இங்கே இருந்தது ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி இருந்ததுனால அங்கே என்ன ஒரு ரூல்ஸ் ஃபாலோ ஆச்சோ அதே தான் இங்கே இந்தியாலேயும் இருந்தது அந்த பிரைவி கவுன்சில்ன்றது என்ன அப்படின
ஒரு டீம் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஜட்ஜே எல்லா விஷயத்தையும் கேட்க முடியாது இப்போ ஒரு இப்போ இருக்கிற மாதிரி கோர்ட் நம்பர் ஒன்று டூ த்ரீன்னு இப்போ நீங்களா ஹைகோர்ட்டில் எவ்வளவோ கோர்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சுன்னு இருக்கும் செகண்ட் பெஞ்சு இப்படிலாம் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ ஒரு மெயின் ஜட்ஜுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் கேட்க முடியாதுங்கிறனால இந்த ப்ரைவி கவுன்சில் டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து விசாரிப்பாங்க அவங்கள்ட்ட எல்லா விஷயத்தையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த தகவல்கள் அடிப்படையில் அவங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இதில் வந்து முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கு இதை வந்து எப்படியா எங்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னதுக்கான காரணங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பி இந்த ப்ரைவி கவுன்சிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி அப்பீலுக்கு போகிறாங்க நாங்கள் வந்து சாட்சியங்கள் எல்லாமே இப்போ புனையப்பட்ட எதாவது ஃபாய்ஸ்டட் ஹேஸ் இது எங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபாய்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எதுவுமே வந்து உண்மையானது கிடையாது அப்படி அப்படின்னு இவங்க தரப்பு லாயர் எல்லாம் சொல்லி பண்ணும்போது அதை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு அதை அவங்களுக்கு மேலே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது அதை அந்த அடிப்படையில் அவரை உடல்நிலையும் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது இப்போ நீங்கள் சிறைக்குள்ளே இருந்தால் சாப்பாடு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது அங்கெல்லாம் நீங்கள் தங்க தங்க தட்டும் தங்க டேபிள் ஸ்பூனையும் எதிர்பார்க்க முடியாது இருக்கிற அந்த அலுமினி தட்டில் தான் சாப்பிட்ணும் ஸோ எல்லாரோட அக்யூஸ்டோட அக்யூஸ்டாக ஒன்று காந்து பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு மன ரீதியாக சைக்கலாஜிக்கலாக பயங்கர டிப்ரெஸ் ஆன மாதிரியான ஒரு சூழல் தியாராஜ பாகவதத்துக்கு வந்தது அதே மாதிரி இவருக்கும் என்எஸ் கிருஷ்ணனுக்கும் அதுதான் முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சது அதனால தான் அப்புறம் வெளியில் அவரை அனுப்பிச்சாங்க நன்றி சார் நன்றி